上辈子由于连续的极热天气，我在家中囤了大量的水资源和冰以及各种食物，按照常规消耗量足够我和我老公杨健节约点运半年。可旱灾开始后的半个月，我的闺蜜秦若突然向我求助，但杨健的助攻下，我还是同意了将秦若接到家中来住。这一住我才发现，原来秦若和杨健早就在一起了。被我当面撞破后，两人拔反手将我捆了起来，放置在家中不给吃不给喝，最后被晒成肉干。假如世界末日了。此时你手机里的第三个表情能救你一命，那他能救你吗？在睁眼，我回到了大旱灾来临的两周前，我顿时一顿开始镇定下来。我现在完全没有任何被爱情、友情背叛的伤感，只剩下旱灾即将来临，我得早做准备。浴室里的杨健冲完了早走了出来，我控制住想掐他的冲动，告诉他我要出差一趟，可能两周不会回来。杨健脸上的喜悦一闪而过，便马上挂上了沮丧的表情。我带走了家里的所有银行卡和首饰，马不停蹄地赶回了老家。灾难即将来袭，囤货是肯定少不了的。老家人烟稀少，有树林遮蔽，交通也还算便利，还有个院子和地下室，简直是囤货的好地方。我还事先让人趁杨健和秦若外出鬼混，上门装了两个监控。然后我又将银行卡中的所有活期、定期全都取了出来，一共有了六十万左右的活动资金，不算多。我干脆一不做二不休，找了个高利贷填了杨健的信息，有了足够的资金，开始准备囤货了。我以创业为由。十八 L 的大桶饮用水，我直接下单了一千桶。在等待水资源送货上门的同时，我开始联系工人帮我加固老房子和扩充地下室，工期为一周。我又开始大量采购防身工具，还是可视门铃和监控。我需要对家周围有足够的视野，于是还托人装了十个监控。一旦有人靠近，我能立马察觉到不对。我开始囤生活用品和粮食，我还选购了几台大冰柜，我还安装了太阳能发电机。还有医药品也是这一过程中必不可缺的。我看着被填得满满当当的小房子，心里充满了安全感。而距离变态高温的到来也只剩下了一天，互联网上已经开始有人担心了。是我的错觉吗？感觉好久没下雨了。楼上不是错觉，坐标云南居然已经快两个月没下雨了，而且越来越热。这种鬼天气还要打工，真的要热死了。但我知道这只是灾害的刚开始而已。明天过后，等待人类的是持续不断的七十度高温。就在这时，我的电话响了，来电人是杨健。我算了算日子，估计是他终于发现不对了吧。老婆，你什么时候回来啊？我想你做的饭菜了，你快点回来吧。再等等，你知道的，我挣大钱呢，到时候会来给你带惊喜。一听到惊喜和钱，杨健就卸下了胡搅蛮缠的心思，而我也不顺势挂断了电话。我打开监控，杨健正在安慰秦若，给他解释我不能回去当保姆的原因，但我没时间多想了。不知不觉间，恐怖的高温天气降临了。七十度的高温不是开玩笑的。电视里一个大新闻频道都在紧急插播新闻：由于天气突变，请广大市民们安居在家，不要外出，以免烧伤烫伤。我关掉了电视，开始清点物资，并做出规划。一个人每天需要的量并不太大，我只需要保持每日必须的食物和水分摄入即可。因此，我决定早上吃一袋饼干或者二两面条，中午做两菜一汤，晚上吃点零食即可。这样一来，我的物资足够我在这种极端天气下过十年正常生活。我趁互联网还没断，我又打开了监控。杨健和秦洛像没事人一样在房子里吹着空调，或许担心我突然回来。饭后，杨健又给我来个电话：“老婆，你看新闻了吗？你要回来了吗？”本来是打算回来的，但是你知道这天气太异常，所以只能静观其变了。我不在家，你一个人好好照顾自己啊。老婆，秦若说家里空调坏了。今天打电话来问，可不可以在我们家借住？行啊，也不知道这场高温会持续多久，晚几天我回来的时候，还是带点物资回来吧。那老婆，你一定要早点回来啊！我可不想和秦若独处，你知道的，我一向和他不来。这是他们一贯的说辞，在我面前表现的合不来。实际上，俩人早早合在一起了。第二天，果不其然，还是高温天气。第三天、第四天、第五天、第六天，也不知道是多少天过去。气温依然没有一点要下降的倾向，人们终于彻底慌乱了。现在街道上全是尸体，就像死城一般。今天算算日子，那两人差不多该弹尽粮绝了。我便主动回了电话：“老婆，你是不是要带物资回来了呀？”“老婆，你怎么才接电话你？跑哪去了？你到底什么时候才回来啊？”“我想回来，没办法呀，天太热了。”“你像那些救援人员一样，晚上回来呗。你再不回来，我和秦若就要死在这了。”明知现在外出要人命。他自己不想出门，却非要我回去。可他不想出门，我有的是办法逼他出门。我拨通了视频，他们一下看到了我身后成山的物资。老婆，老婆，你哪来的这么多吃的？
。天哪，姐妹，你这是在哪？好多东西呀、啊，外面找到的，可惜就是回不来，不然这些东西够我们仨吃好久了。老婆，你说的对，你不能离开。那地址给我，我过来一起搬。蠢货，我在心里嗤笑，这么容易就上钩，过得来就来吧，我必叫你们有来无回。挂完电话后，杨健和秦若大吵了一架。你说你是不是想他了？为什么他一说你就要主动过去找他？怎么会？我对着那女人可能一点感觉，你也看到了他那好多物资啊，我去取回来。后面的话我便不再想听了，无非便是俩人到地方把我绑起来，就说我答应了让他俩来找我。但对于这种恶棍，我当然不可能暴露自己的位置，所以我报了个假地点。虽说夜晚温度会比平日低，但是长时间的高温行走，俩人还是肉眼可见的狼狈到不行。可惜人一到就傻眼了。立马向我拨通了视频，老婆，这是怎么回事？将他们从庇护所里忽悠了出来，我也在不用假惺惺演戏了。可别，杨健，你老婆现在就在你身边呢，我算什么老婆呀？你什么意思啊？快别开玩笑了，老婆，你现在在哪？快接我们过去。似乎看出我不为所动，两人都慌了。为了冒险走这一遭，他们几乎是用光了上面发放的物资。严心，你弄错了，你知道的，我和杨健一向合不来，你怎么会误会我俩有什么呢？是啊，老婆，我对你的心坚地可见，我们这么多年的感情，你怎么能这么怀疑我呢？不说实话是吧？那什么时候想通了再给我打电话吧。说完我就挂断了，开始去吃火锅，空调在一旁冷风吹着。吃完饭后，我想了想，时机已成熟，于是最后给杨健打了视频。老婆，老婆，你是不是原谅我了？果不其然，他用布条狠狠捆绑的秦若，生怕我不信。他还对着秦若的脸开始左右开弓，秦若一开始还挣扎着。到后来，眼里全是愤恨。我早知道秦若最后的下场。杨健是个极致的自私主义者，他只爱自己。我曾经真的想过和你好好的过一辈子。我知道我平时陪你的时间不多，所以尽量在物质上多补偿你。可你呢？你根本不配。杨健，你真是人如其名，贱人一个。其余的我不多说了。房子我早用你的名义借给高利贷了。讨债的人现在就在来的路上。他们说了，要么给物资，要么给命，你选一个吧。杨健瞪大了眼睛，躲在这是死，走出去也是死。最后，他躲在了超市腐烂的屋子里。讨债的人很快前来，由于我给了确切的地址，他们很快便找到了杨健。杨健试图说服他们，此事和他无关，说我有大量的物资，天天吃香的喝辣的，却都以失败告终。在被一拳打在地上踹了几脚后，汉辽被打死了。杨健恐慌的还是选择逃出去，可惜如今天将亮。温度早已直线上升，他一身的伤口刚出门便发出了尖锐的叫声，没一会就晒成肉干了。秦若也被吓傻了，日子一天天过去，我还是在老家过着平凡的生活。也不知道是过去了多久，终于有一天太阳躲在了云后面，开始下起了点点毛毛雨，雨后出现了若隐若现的彩虹。我想我的新生应该是现在才开始。